皆さんごきげんよう神川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、後半に日本の安全保障問題に関するニュースを取り上げていきます。地上波のニュース番組ではウクライナ情勢細かいところまで関連ニュースを追ってくれないので、ぜひともこのチャンネルで情報を更新していってください。なお、前回の動画もそうですが、今回の動画でも、私の下に口内炎ができていて、したっただらずな面がありますが、その点ご了承ください。まず、全体の状況からいきましょう。ロシア領クルスクへと入ったウクライナ軍は、待ち構えるロシア軍に対する攻撃を無理に行うことなく、現在の制圧地域を固める雰囲気が出ています。主な攻撃は、セム川南に対する攻撃を行っており、それ以外のクルスク州、州都、クルスク市へ向かう動きやクルスク原発へ向けての前進といったものは現在のところ強く出ていません。一方、ウクライナの東部戦線においてはアウディウィーカから西へと向かうロシア軍の動きをなかなか抑えることができず少しずつ少しずつ確実にロシア軍が前進している状況です。この動きを抑えることができなければロシア軍のドンバス地域全体に対する制圧が近づいてしまいます。どれだけこの東部戦線へと増援を送ることができるかが今年後半の注目戦となるでしょう。一方、地上戦を超えた遠距離攻撃。ロストフ州の石油貯蔵に対する攻撃は先週から今週へと連続的に成功し続けています。先週であれば消防士や消防車に対するロシア正教会のお祈りなども捧げられていたのですが、現在ではそのような姿も見られず、消火を諦めているのではないか、そのようにさえ見えます。こういった特殊火災に対しては、通常の水をかけることでは火を収めることはできないので、特殊な消火剤が必要です。先週そのような消火剤はすでに使い切っているのかもしれません。続いてプーチン大統領の動き。プーチン大統領、モンゴル訪問へ逮捕しないことで両国同意か。ロシア大統領府はプーチン大統領が9月にモンゴルを公式訪問すると発表しました。モンゴルはプーチン大統領に対して戦争犯罪の疑いで逮捕状を出している ICC、国際刑事裁判所の加盟国ですが、逮捕はしないことで両国が事前に合意しているものとみられます。今回の訪問は1939年に旧日本軍とモンゴルを支援した旧ソビエト軍が武力衝突したノモンハン事件から85年となるのに合わせた式典に出席するためだとしています。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて ICC はプーチン大統領に戦争犯罪の疑いで逮捕状を出していて、モンゴルは ICC 加盟国のため、プーチン大統領が入国した場合、逮捕する義務があります。ただ、今回の訪問は、モンゴル側からの招待によるものだということで、プーチン大統領を逮捕しないことで、両国が事前に合意しているものとみられます。ICC が去年3月に逮捕状を出して以来、プーチン大統領が加盟国を訪問するのはこれが初めてです。まず全体の強化についての話を補足すると。クルシク州においては、ウクライナ軍は制圧地域をじわりと拡大しているのですが、拡大のそのスピードについては、今のところ、落ち着いた状況になっています。それに比べると、ウクライナの東部戦線におけるロシア軍の前進スピードは、むしろここ最近になって早まったのではないかと言われているぐらいで、これを抑えなければ、ウクライナの国内世論においても、軍に対する批判が高まりかねない状況です。それだけに、どれだけの戦力を集めて、東部戦線を守るアメリカについてこれからは軍事的に政治的にどちらの面においても話題性は高まってしまうでしょう一方そうした軍事面と離れた政治的な話題としては紹介した記事にもあるようにプーチン大統領が国際刑事裁判所加盟国に初めて訪問しますロシアとモンゴルとの間における国力差はウクライナと比べた時よりもはるかに差は大きくモンゴルにはロシアに抵抗するだけの力はありませんモンゴルにとっては中国ロシアに囲まれた状況の中でのバランス外交の一つでしょうしかしせっかく ICC に加盟しているならばプーチン大統領に招待状を出さないべきですし出すんであればやってきた時にさらっと逮捕してほしいものですただその場合だとモンゴルから ICC 本部のある
オランダ・ハーグに移送する前にロシアはモンゴルに軍事侵攻する危険性があるためまあそのようなことはちょっと難しいでしょう何にしても国際刑事裁判所 ICC の加盟国であるモンゴルは加盟国にプーチン大統領がやってきても逮捕しませんよという前例を作る分だけ残念ながらこれは非常に悪質な面がありますこのようなことはしてほしくなかったですさて一方において徐々に効果が拡大しているのがロシアに対する経済制裁ですここ最近中国ロシアとの間における制裁の余波でルーブル決済が閉じられるといった問題がだんだんと拡大していますこのような動きは何も中国だけではなく他の国へとも拡大していますここ最近立て続けに報道されているのがトルコキルギスカザフスタンこの3カ国においてそれぞれの銀行がロシアとの貿易決済に待ったをかけ始めているのです特にトルコの場合だとヨーロッパの製品をロシアへと流す時のいわゆる隠れの実のような形でペーパーカンパニー経由で物が運び入られているといった話もあるのでこのルートを直接的に育つことは重要でしょうトルコはアメリカとの貿易関係もあって制裁対象になりかねないといったことから規制を強化しているのでしょうまあこれと同じような話でキルギスやカザフスタンなどももともとロシアとの貿易関係は深いのですがだからといって制裁を受けたくないといった銀行の本音もあって表立った動きを控えるようになりつつありますこういった動きが拡大しているのは何といってもアメリカによる金融制裁直接的にロシアに対する制裁だけではなくそこと取引するところも合わせて制裁対象にしていく二次制裁といったものが拡大していることに原因がありますロシア側としては欲しいものを直接仕入れることができず常に迂回路や水面下での動きを続けなければならないので複雑な経由で物が動いたりお金が動いたりするので必ずコストが上昇していきます常に制裁は対策するのといたちごっこなわけですがアメリカはもっともっと強力に制裁をかけ続けてほしいものです次にロシアの軍事兵器は世界へと販売されていたわけですがまた一つロシアから離れた国がありますそれがヨーロッパのセルビアです小さな国ではありますが東欧の国々はそのほとんどがかつてはソ連の影響下にありトレン系の装備を装備していましたしかしロシアによるウクライナ侵攻に伴って持っていた旧ソ連製の兵器を退役するその後にはウクライナにどんどんと供与するといった流れができじゃあ物を渡した後にはどこから兵器を仕入れるかといったら今度は欧米企業から物を買って装備体系を一新するという流れへと進んでいますテレビアにおいては兵器の更新はフランスが主導することになりそうですフランスはロシア離れした国々に対する兵器の売り込みというものを積極的に進めていてドイツメーカーと争いつつ自国の武器販売のシェアを拡大していますこういった武器を仕入れる時には10年20年30年といった非常に長い付き合いになりますからこの戦争とはまた別の話としてロシアは顧客を超長期的に失うこととなります販売しを拡大するアメリカドイツフランスこれらの国々の軍需産業は活性化されるわけでお金が巡れば兵器の開発も進み生産施設もまた拡充されますロシアは NATO の拡大に関してこれを脅威だロシアに対する侵略危険性が高まるといった話をしているわけですがその NATO の軍事産業を活発化させているのがロシアの行動なのでまさにこれは自業自得の結果だと言えますさてこのようにしてロシアによるウクライナ侵攻といったものは経済制裁や軍需産業の変化をもたらしているわけですが同様にして日本も中国の脅威とロシアによる侵略による戦争のあり得るといった想定から大きな方針転換を図っています日本の自衛隊装備これまでは退役した後にはスクラップにしてしまうといったことがあったのですがその方針も過去のものとなろうとしています防衛省が74式戦車保管へ必要に応じ再利用有事に自衛隊の戦闘継続能力、継戦能力を高めるため、防衛省は組織改編などで不要になった陸上自衛隊の装備品を廃棄せず、必要に応じて再利用できるよう、整備・保管する新規事業を計画している。2025年度予算の概算要求に関連予算7億円を盛り込んだ、今週一戦を退いた74式戦車が保管される予定、ロシアによるウクライナ侵攻では、無人機などハイテク兵器が注目される一方、
戦況は消耗戦の様子を呈し、旧式兵器や弾薬、補給品などを確保しておく重要性が浮き彫りになった。日本政府は22年末に閣議決定した国家防衛戦略で弾薬、燃料、装備品の稼働数といった現在の自衛隊の継戦能力は必ずしも十分ではないと明記した。陸自は冷戦終結に伴う部隊編成や主要装備の見直しの一環として、戦車を約1200両から約300両に、榴弾砲などの火砲を約1000門から300門に、それぞれ段階的に削減。これに対し、利用可能な装備をスクラップにするのはもったいないといった意見が上がっていた。新規事業計画は、装備品が風雨にさらされて、傷まないよう、専用の保管施設を新設。まずは使わなくなった74式戦車。約30両と90式戦車数両、多連装ロケットシステム、MLRS、約10両の保管を念頭に、維持整備の具体的な体制や手法を検証しながら決めていく。防衛省幹部は、実際に使用するかどうかということの前に、予備装備品を持つことは、抑止効果が期待できると話す。74式戦車は、丸みを帯びた砲塔の形状が特徴で、陸自が、1974年に正式採用。89年までに873両を調達し、全国各地の部隊に配備した。徐々に90式など後継の戦車と交代し、今年3月に残っていた岩手と滋賀、岡山3県の部隊でも運用を終了した。74式は最新式の106式機動戦闘車と同じ105ミリ砲を搭載しており、砲弾は融通が効くという。自衛隊が装備品を保管し、いざとなったら復帰させるという考えを持ったのは、やはり今後の戦闘のことを考えると、どうしても必要になる場面もあるだろうという考え方があるからです。実際、ウクライナの戦場においては、ロシア軍は現役装備品についてはもう一巡し終わった後で、新しく生産するものと、ソ連時代に製造されたものの再製品を大量に戦場に投入し続けています。このような保管兵器といったものはアメリカなどでもあり、アメリカにおいては一面見渡す限り待機した兵器を保管している場所なども存在します。東西冷戦によって大量の兵器が製造され、それらは眠り続けていたわけです。ソ連の兵器については、これをロシアが活用し、アメリカの場合だと今のところ出番はありませんが、もしかしたら必要になることもあるかもしれません。ただ、日本の場合だと、今はウクライナに全く軍事支援ができていない状態なので、待機兵器を保管することは悪くはないのですが、できればウクライナへの軍事支援に振り向けてほしいものです。戦車についてはウクライナの方から74式はまあいらないと言われる可能性もあるわけですが、MLRS、これはまさにウクライナ軍にとっては必需品のような兵器ですから、弾の補給も含めてウクライナへ支援することができれば、ウクライナからもかなり感謝されるはずです。ちなみに防衛予算の拡大に伴って、弾薬庫の増設なども決まっていますし、自衛隊員の処遇改善についても、はっきりと取り組みに明記されるようになりました。予算が増えない中ではそもそもやろうと思ってもできなかったわけで、ようやく予算が増えることによって、自衛隊員がひもじい思いをしないで済むようになるかもしれません。中国のことを念頭にして日本の防衛力強化は図らなければならないわけですが、同時にウクライナに対する軍事支援は行うべきだと私は考えています。まあなぜならば中国がもしも軍事的な行動を起こす際には必ず侵略国であるロシアが他の国々からどう取り扱われたか、そしてウクライナに支援する国がどんな国でどのくらいの規模を行ったのかといったことを必ず参考情報にするからです。例えば今回取り上げたように、経済制裁や金融制裁に伴って周りの国々がアメリカとの関係を考えて、ロシアとの取引については少なくとも表立ってはやめようという動きが拡大している。こういったことは中国に対しても同様に発生することが考えられるわけです。ですから、直接的な制裁ではなくても貿易をしませんよ。あなたの国の通貨での決済はお断りですといったことが広がれば広がるほど中国にとっては自分が動いた時にはこうなるのかということを考えるわけです。同様にしてウクライナに対する軍事支援、どこの国がどのくらいの規模、どのくらいの量を行うのかといったところを見ることによって中国もまた自分が軍事侵攻をした場合においてどの国からどのくらいの支援が入るかといったことを計算できるわけですそうした意味では日本もウクライナへと軍事支援を行えばロシアが受けるダメージも大きくなるわけなのでその分だけ
ロシアを食い止め長期化するデメリットの拡大をすることを中国に示すことに意義がありますそれにもう一つ忘れてはならないのがアメリカやドイツといった国がウクライナに軍事支援しているわけですが物を送る量が少ない遅れている使用制限をかけるのといったようなことをどうしても思うわけですが本当はウクライナに軍事支援をまともにしていない日本からはアメリカやドイツの人たちは少なくともお前の国が言うなと必ず言いたくなるでしょう日本の行う経済や人道支援はウクライナの支援に確実に役に立ってはいますが残念ながらロシア軍の前進そのものを食い止める力としては基本的には全く貢献できていませんそして軍事面での貢献ができていないことによってウクライナの持っている戦場から得られたデータについては日本はもらうことができていません日本は防衛予算を増やすことによってドローンについても導入を加速させようとしていますしかしウクライナの戦場では日々ロシア軍との間における電子戦の技術的な切磋琢磨が行われていてどちらの方がどのような妨害をするかといったことに双方命をかけていますここで得られたデータは日本で何の戦場のことも知らない想定で開発されるものよりもよっぽど重要な情報が詰まっていますウクライナに直接的な軍事支援をしている国であればそのような情報も見返りとして受け取ることができているでしょう日本の安全保障問題に対する取り組みは以前よりもずっと改善していますがまだまだ良くなる余地はあります岸田総理は自民党総裁選に出ないので次の総裁が誰になるかは現在のところ未確定です国国民の支持率国民の生活のためにもまずは経済政策といったものが大事なわけですが同時にもしも発生したらというこの戦争についての対策もまた忘れてはならないものです。自民党総裁選、まずは政治家のお金の問題についてどう改善を図るかといった国民から見ても注目される分野、議論が深まることは良いのですが、同時に安全保障についての議論もぜひとも行ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。そして動画を見終わったら、あなたの感想、コメントをぜひとも書き残していってください。文章に書き起こすことによって自分の中にある考えを整理整頓することができます。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね